ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോഗിച്ച് എക്സെല്ല് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അതായത് എക്സെൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ജോലികളെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എളുപ്പമാക്കി തീർക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാക്രോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാറ്റ് ജി പി ടി എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഈ എക്സെൽ വർക്ക് ബുക്ക് നോക്കുക ആറ് വർക്ക്ഷീറ്റുകളാണ് ഈ വർക്ക് ബുക്കിലുള്ളത് അതിൽ അഞ്ച് വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രധാന നഗരങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് ഓരോ വർക്ക്ഷീറ്റിലും ആ വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂ റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെയുള്ള ആദ്യത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് നോക്കുക പ്രിൻ്റ് എന്ന ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ സി ടു എന്ന സെല്ലിൽ ഇതിലൊരു നഗരത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഡൽഹി ഇനി സി ടു എന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാണാം ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിലേത് നഗരം വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇതാണ് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ സി ടു എന്ന സെല്ലിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന നഗരത്തിൻ്റെ റവന്യൂ റിപ്പോർട്ട് ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ആ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഈ എക്സെൽ വർക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ അതായത് ഈ എക്സെൽ വർക്ക് ബുക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെടണം ഇനി ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബി ബി എ കോഡ് ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു എക്സെൽ വർക്ക് ബുക്കിലെ ആക്റ്റീവ് വർക്ക് ഷീലെ സി ടു എന്ന സെല്ലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർക്ക് ഷീലുള്ള ഡേറ്റ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഡേറ്റ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന എക്സെൽ വർക്ക് ബുക്കുള്ള അതേ ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വി ബി എ കോഡ് എന്താണ് ഇനി വി ബി എ കോഡിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ കോഡ് ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടി ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വി ബി എ കോഡ് ചാറ്റ് ജി പി ടി ജനറേറ്റ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇവിടെ കാണാം ഈ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് കോപ്പി കോഡ് എക്സെൽ വരിക എക്സെൽ റിബണിലെ ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വിഷ്വൽ ബേസിക് ഈ കാണുന്നതാണ് എക്സെലിൻ്റെ വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ പുതിയൊരു മോഡുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബാറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് മോഡ്യൂൾ നോക്കുക പുതിയൊരു മോഡ്യൂൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത കോഡ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് പ്രിൻറ് ടു പി ഡി എഫ് എന്നതാണ് ഈ മാക്രോയുടെ പേര് വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻ്റ് എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ് വരാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മാക്രോ ഒരു കമാൻഡ് ബട്ടണിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ ഇൻസേർട്ട് ഫോം കൺട്രോൾസിൽ നിന്ന് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ബട്ടൺ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ എവിടെയാണോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോയിൻ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം മൗസ് ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യാം അസൈൻ മാക്രോ എന്നൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മാക്രോ അതായത് പ്രിൻറ് ടു പി ഡി എഫ് എന്ന മാക്രോ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം പ്രിൻറ് ടു പി ഡി എഫ് എന്ന മാക്രോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്രിൻറ് ടു പി ഡി എഫ് എന്ന മാക്രോ ഈ ബട്ടണിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻറ് ടു പി ഡി എഫ് എന്ന മാക്രോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി ഈ ബട്ടണിലെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നഗരത്തിൻ്റെ റവന്യൂ റിപ്പോർട്ട് പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് മുംബൈയുടെ റവന്യൂ റിപ്പോർട്ട് പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന അതേ ഫോൾഡറിൽ മുംബൈ എന്ന പേരിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു നോക്ക് മുംബൈയുടെ റവന്യൂ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കാണാം മറ്റൊരു
ഒരു എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിലെ എല്ലാ വർക്ക് ഷീറ്റുകളിലുമുള്ള ഡേറ്റ സെപ്പറേറ്റ് പി ഡി എഫ് ഫയലുകളിലേക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വി ബി എ കോഡ് കൂടി ചാറ്റ് ജി പി യോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഒരു എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിലെ ആക്റ്റീവ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വർക്ക് ഷീറ്റുകളിലുമുള്ള ഡേറ്റ സെപ്പറേറ്റ് പി ഡി എഫ് ഫയലുകളിലേക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വി ബി എ കോഡാണ് നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ചുള്ള വി ബി എ കോഡും കോഡിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും വന്നാൽ കാണാം കോഡ് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എക്സൽ വരിക വിഷ്വൽ ബേസിക് പുതിയൊരു മോഡ്യൂൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്ത കോഡ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻറ്റ് ഓൾട്ട് പി ഡി എഫ് എന്നതാണ് ഈ മാക്രോയുടെ പേര് ഈ പേര് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ മാക്രോയുടെ പേര് പ്രിൻറ്റ് വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് എന്നാക്കുന്നു വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മാക്രോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് മാക്രോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളാം ഡെവലപ്പർ ടാബില് മാക്രോസ് പ്രിൻറ്റ് വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മാക്രോ പ്രിൻറ്റ് വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് എന്ന മാക്രോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ മാക്രോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്ക ഈ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഒഴിച്ച് അതായത് ആക്റ്റീവ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഒഴിച്ച് ഈ വർക്ക് ബുക്കിലെ എല്ലാ വർക്ക് ഷീറ്റുകളിലുമുള്ള ഡേറ്റ സെപ്പറേറ്റ് പി ഡി എഫ് ഫയലുകളിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ ഹൈദരാബാദ് മുംബൈ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മാക്രോ എനേബിൾഡ് വർക്ക് ബുക്സിന് മാത്രമാണ് മാക്രോസ് അഥവാ പ്രോഗ്രാംസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക സോ നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിനെ മാക്രോ എനേബിൾഡ് വർക്ക് ബുക്ക് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അതുകൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം ഈ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിനെ മാക്രോ എനേബിൾഡ് വർക്ക് ബുക്ക് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫയൽ ടാബിൽ പോവാം സേവാസ് ഇവിടെ നിന്ന് മാക്രോ എനേബിൾഡ് വർക്ക് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഡോട്ട് എക്സ് എൽ എസ് എം ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സേവ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എക്സൽ മാക്രോ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അണ്ടു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ചെയ്തത് ചെയ്തതാണ് പിന്നീട് പുറകോട്ടേക്ക് ഒരു പോക്കില്ല സോ ഡേറ്റ ലോസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റയുടെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തു വെച്ച ശേഷം മാത്രം അതായത് ബാക്കപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം എക്സൽ മാക്രോ റൺ ചെയ്യാം രണ്ട് ഒരേ ചോദ്യത്തിന് പല ആളുകൾക്കും പല ഉത്തരമാകും ചാറ്റ് ജി പി ടി നൽകുക വി ബി എ കോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടി കോഡിൽ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എററാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഡ് ഈ രീതിയിലാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ചാറ്റ് ജി പി ടിയോട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ച് കോഡ് ചാറ്റ് ജി പി ടി റീറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും So, chat GPT is used to Excel Macros to create a new video. Please check out the video. Please check out the video. Thank you for watching and wish you a great day.